はい、ボスゲリラですということでですね、えー、今回ボスがですねちょっといろんな気になるトイガンを紹介するコーナーということで、はい、ちょっと今回は新製品をお借りしてまいりましたえー、今回、えー、ボ,スギボスギーラがですねちょっと気になった新製品とか商品をちょっと紹介しようと思って、えー、ショップさんからですねちょっとお借りしてきた銃がありますじゃーんこれですね、えー、ゴールデンイーグル製のですねネメシスシステムバンクイッシュなんだろうこれみたいなねちょっとこれね組み立て式のボルトアクションライフということなんでちょっと今までにねないちょっとエアガンなのでちょっとこれをですね一回ちょっとレポートしてみたいと思いますはいとでできたねえー、っと,うんと説明書と本体あ入ってますね、えー、マニュアル、うん、で、えー、あすごいねこうこれこれシーバーとかこうバレルが全部バラバラになってますねうん、でバイポットがついててマガジンおほほほあボルトあなんか全部ねこうバラバラに入ってるね、うんうん、あ,あこれボルト分解できる工具もちゃんとついてるねオッケーオッケーあなるほどこんなふうになってるんだ面白いね、はい、じゃあ早速組み立ててみたいと思いますでここにね、えー、ユーザーマニュアルがあってちょっとか、まあ、見てみるとまあねこう絵でこうやれって書いてあるねあの、うん、特に難しくはなさそうちょっと実際にじゃあこれを見ながらやっていこうかなで、えー、レシーバーを出してで、えー、ここのボタンを押してあこうストックがねなんか外れるみたいおあこんな感じほうほうほうほうんでうんボルトボルトをこのまま入れちゃうのかなほうほうほうほうよいしょ、うん、あちょっとねここのねレシーバーのレバーをこう起こしながら入れるみたいそしたらこううん入っちゃった簡単だねもうバレるかじゃあちょっとバレるくるんだけどこん,なこ,こんな単純なのこれおうおうでバレルもこうそうだねうんよいしょうんちょっとテンションかかってガッチリ入ったうんこれで OK だねそれででまたストックをまあ入れてとうんよいしょでえー、こうバイポット付属入れねバイポットバイポットつけてうんでこれマガジンあこれマガジンあマガジン入れる、うん、はいこれで終わりうんまあなんか全然時間かかんないねこれねめちゃめちゃ簡単だねこれうんこれね多分あの初めてエアガン触った人もなんか分かるかもしれない全然,全然問題ないねこれねうんあの実際の組み立て時間多分12分ぐらいかなこれちょっと早速試したいと思いますこんなの初めてだわちょっと楽しみはいではですね、えー、早速組み立てたので次は実写テストしてみたいと思いますで組み立てがねすごい簡単だったんでもうこれ大丈夫かなみたいなふうに思うんだけどまあちょっと実際に打ってみたいとでマガジンなんですけどこれ、えー、相談数50発入りますで今先ほどローダーでちょっと50発で入れてですねじゃあ実際に装填して打ってみたいと思いますで早速、えー、入れてみますこれで、OK、だねバッチリでホップ調節なんですけどここのレシーバーの上に穴があってこれで、はい、六角でこう調整すれば
ホップ調節ができます結構簡単ですね、うん、ただ工具がないとできないのがねちょっと難しいのでちょっと初心者には難しいかな普通の、ね、ヘアガンだとレバーでできるんだけど今回はこれは工具がないとできないのでそこは注意点ですねうん、初速は 91.78 だねうんまあいい感じじゃないですかねノーマルにしてはバッチリな初速だと思います、えー、実際にね、えー、試写してみたいと思いますで今回ね、えー、スコープ、えー、サイドロンの取り付けてみましたでこれなかなかいいのでねみんなも買うようにね、うん、で、えー、実際に射撃テストしてみたいと思いますで、えー、ボルトアクションなんでね1回1回引いて打つっていう感じになるので、まあ、ちょっと練習は効かないんですけどもちょっと早速打ってみますお結構ねショートだねあんまボルトはあんま引くことはないのでそんな全然重くないお今ね 30m のターゲットを普通に当たるおーこれなかなか当たるね 40m の距離で今5回ぐらい打ったんだけどあのターゲット3発普通に当たってるからねこれちょっと使えるんじゃないかなねちょっとすごいよ意外にこの組み立て式だからあんま精度が出てないと本当は思ってたんだけど意外にいけるねこれねちょっとびっくりですはいえー、今ね、早速打ってみたんだけど、ちょっとね、驚いた、あのー、正直こう、組み立て式っていうのは、あんまね、あのー、精度が出ないと思ってたんですよ、基本的にね、実際にはやっぱ、バラバラになったものを組んで打つってことは、あんま完成体ではないと思ってたので、ただ、今打ってみたんだけど、まあ、たもう見たと思うんだけど、40メーターね、普通に当たってた。うんで実はねこれ、今回使用した弾は G&G のバイオ弾 0.2 なんですよ、実は 0.2 の弾使ってあんなに当たるんで、まあ、コンマ25とか使えばねもっとこう集団性はいくと思います。うん、で、まあ、これ、価格的にも大体小売店で、まあ、大体3万円いくらいかないかぐらいで販売されているものらしいので、まあ、これはいいね、うん、面白いと思う、あのネタ的にも。で別に構造的に難しいものじゃないので、まあ、初心者にもいけるかなっていう感じですね。今回はですね、ちょっとボスギリアのちょっとボスギリアの意見としてですね、ちょっと長所短所をちょっと説明したいと思いますね。えー、まあこの間のね、まず短所はね、えー、まあ先ほどもちょっと教えましたけど、ホップシステムね、あの専用まあ工具がないとホップが調整できないというのはちょっと面倒くさいかなと思うね。これね、これゲーム始まった時にちょっとホップ調整っていうのは簡単にできないので。まあ、前もってブリンキングしてちょっとホップ上でするのが必要だと思います
、あとですね、えー、重量、まあ、これはしょうがないんだけど、まあ、あの4 3キロあると、まあ、なかなかね、4キロあるっていうのは、重い、うんまあ、ボルトアクションなんで、まあ、しょうがない、まあ、全部がね、これ、金属なので、まあ、しょうがないかなって部分もあります。うんで、えー、長所ね、あのー、やっぱ、まあ、分解、簡単、組み立てと、まあ、これが一番これいつの売りだね、あのー、先ほどもね、ちょっと組み立てたみたいな感じで、映像を見ていただくと分かるんだけど、まあ、1分、2分で大体、早い人だったらできちゃう、うん、それはすごいかなと、思った以上に、集団率は良かったです。あのー20m、30m の距離は十分で、もう 40m だって、もう人間で当たります、これ、普通に。はい、で、コンマ2の球であんだけ当たるんで、あれ、これ、この銃、全然いいじゃんって、自分は本当、正直、あんまよくねえんじゃないかななんてね、思っちゃったりしたんですけど、意外にね、使ってみたらね、全然よくて、あすごいなーって思いました、もう海外の製品でも、こんだけ精度が上がるんだなと。でまあ、自分たちでカスタムパーツね、あのー、パッキンとかバレルとか、いじるだけでも全然違うと思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。うん、これはね、いいと思います。おいっす。はい、はいえー、早速ですね、もうこれもリポートが終わったんで、えー、また分解してしまいたいと思うんですけど、まずしまうときにね、またこのホップの電池を緩めてください、最初に。で緩めたら緩めて、これを外すっていうのがポイントですね。緩めないで外しちゃうとこう引っかかっちゃうんでそこは皆さん注意ねはいでこれ今緩めましたんではいじゃあ早速これ分解したいと思います分解してしまいますはいはいストックで、はい、でボルトを、うん、でバイポット取ってここアウターバイルねおでまだ、あ、しこれ、これだけだよ。で、まあ、このままね、決まっちゃえばいいんですわ。この間ね、結構いいとこがあって、えー、実はね、あの付属品が付いてるんですね。で、これね、ボルトレンジが付いてて、で、ここ、ボルトをこう合わせて、こうやって、こう外せるんだよね、簡単に。それではスプリング中、分解交換。ができて、まあ、メンテナンスもできるんで、これね、すごいよね、こういう工具がもともとついてるっていうのは、このガンの特徴だと思います、ね、で自分の好みで,でカスタムパーツ入れたりするのができれば、これは全然いいと思うので、皆さん、ぜひお試しを。もうこれでね、もう収納できちゃうんでね、これもう、めちゃめちゃ速くない、これ、もうこれでもう終わりだから、これ、ほら、ね、これでもう元の通りということで、多分本当1、2分しかかかってないと思うんで、皆さんぜひね、ちょっとこう、新しいエアガン、ちょっと欲しいなーって、新しいボルトアクション欲しいなーって方は、おすすめだから、うん、よろしく。<音楽>